¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une. Un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir a la cultura de la Constitución en el marco de la celebración centenaria de la vigencia de nuestra Constitución. En esta ocasión nos ocuparemos del tema la responsabilidad de los servidores públicos. Para ello, nos acompañan dos expertos constitucionalistas. En primer lugar, el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Bienvenido. Gracias, David. Gracias por la invitación. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castilla. Bienvenido. Muchas gracias, David. Él es fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Antes de charlar con nuestros invitados sobre el tema de la responsabilidad de servidores públicos, acompáñenos a ver este reportaje. La Constitución es un documento que establece derechos y obligaciones. Entre estos se encuentra el mandato para los servidores públicos de cumplirla y hacer cumplirla, sancionando su inobservancia. Se trata de un mecanismo que permite que los ciudadanos tengan certeza de que los actos de gobierno se ajustarán a lo dispuesto por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Se considera servidor público a aquella persona que se desempeña en un empleo, cargo o comisión a favor del Estado y puede ocupar puestos en la estructura de gobierno y asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. En términos generales, los servidores públicos pueden desempeñarse en los niveles federal, estatal o municipal. Asimismo, pueden encontrarse adscritos en organismos descentralizados, en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial o en los órganos constitucionales autónomos. La responsabilidad de los servidores públicos y el vínculo con la Constitución se establece en el eslabón que marca el derecho del pueblo a que los funcionarios públicos desempeñen su función con apego a la ley. Estos son sujetos de responsabilidad por los actos u omisiones que realicen derivados de sus funciones. Sus responsabilidades pueden ser de índole política, penal, civil o administrativa. El artículo 109 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para expedir, dentro de sus respectivas competencias, las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y demás normas conducentes para sancionar a los funcionarios que incurran en alguna falta o delito. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Interactivo de la Constitución, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nuestras espaldas se encuentra el Muro de, de Diputados Firmantes de la Constitución de 1917. Este museo cuenta con un acervo que se integra principalmente por obras de derecho constitucional, de historia de las constituciones y tenemos también a la vista algunos de los textos que integran nuestra historia constitucional. Pero bueno, para hablar ahora sí de la responsabilidad de los servidores públicos, la primera pregunta, mi querido Jaime, es ¿qué es un servidor público? Bueno, un servidor público es una persona eh, que realiza una función eh, de trabajo en el gobierno federal, estatal o municipal. La Constitución eh, de la República, la Constitución Federal, Dice que también pueden entenderse por servidores públicos aquellas personas que sin tener funciones o competencias eh, específicas en una ley, pues ejercen recursos públicos. Entonces, toda aquella persona que realiza una función pública, eh, esas funciones públicas están previstas en las leyes y corresponden a funcionarios de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, o que ejercen recursos públicos, pueden ser considera consideradas servidores públicos. Esta palabra de servidor público modificó una palabra anterior que existió hasta los años 80, cuando, cuando en las leyes mexicanas se hablaba no de servidor público, sino de funcionario público. Entonces, eh, eh, en el cambio eh, eh, constitucional y legal que se da en los años 80, en la presidencia de Miguel de la Madrid, eh, pues se, se quiso poner énfasis en que las personas que desempeñan funciones en el gobierno federal, estatal eh, o local, o municipal, perdón, pues lo hacen para servir a los demás ciudadanos. La, la intención era decirle, ese funcionario o esa persona que trabaja para el gobierno, 
lo hace no para beneficiarse del gobierno, eh, no para eh, beneficiar al titular de la dependencia o entidad correspondiente, sino que está en esa función pública, en ese cargo público, para beneficiar, para responder, para atender las necesidades de, lo, de los ciudadanos. Y por eso se modificó la expresión funcionario público por la de servidor público. Claro. Y además el concepto de servicio público, muy a tono con aquel momento que se hablaba de la renovación moral, trae aparejadas también una serie de derechos, pero especialmente de obligaciones. Y en el tema de las obligaciones hay que recordar que los servidores públicos siempre protestan al iniciar su encargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Santiago, ¿cuál sería el régimen en este momento, el régimen constitucional de los servidores públicos? Antes de entrar a eso, me gustaría, retomando lo que decía el doctor Cárdenas, eh, pensaba mientras él estaba haciendo su, su exposición sobre una expresión de Gonzalo N. Santos, este cacique ah, potosino, sí. eh, que en la primera mitad del siglo XX señalaba que el concepto de servidor público era un buen amigo, <risa> lo cual es una cátedra de teoría administrativa mexicana de la época del autoritarismo, porque lo que nos estaba señalando ahí era que, más allá de lo, de, de lo anecdótico, las lealtades dentro del sistema autoritario en el ejercicio de la función pública eran lealtades personales y no, no había un procedimiento institucional, un servicio de carrera que permitiera establecer un modelo que fuera eh, desarrollado a partir de los causas legales, sino a partir de los intereses personales. Eh, por, eso tuvimos y hemos te por eso tenemos el problema eh, de corrupción que tenemos en el país, hay que ex explicarlo desde este, desde este contexto histórico. Bueno, la, a partir de la, de la expedición de la Constitución eh, y después con dos reformas muy importantes, la del 82, por supuesto, y la que tuvimos recientemente con el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos un modelo de cuatro eh, tipos de responsabilidades eh, que pueden tener los servidores públicos. Por un lado, la responsabilidad de corte política, los altos eh, servidores públicos de la Federación y de los Estados que pueden ser sujetos de eh, responsabilidad política ante el Congreso por el manejo de los recursos públicos y por eh, la vulneración a, el, a las estructuras básicas del Estado democrático. Por otro lado, la responsabilidad de corte penal. En realidad lo que hace la Constitución no es establecer el catálogo de, de delitos, eso se encuentra en la legislación penal, en el Código Penal Federal, el Código Penal de las Entidades Federativas, pero eh, en las leyes especiales en materia de delitos. Eh, pero el punto central en el diseño constitucional es el modelo de declaración de procedencia, es decir, la inmunidad que tienen algunos eh, altos servidores públicos del Estado mexicano para efecto de que no sean sometidos a un proceso penal, sino hasta que venga una declaratoria por parte de la Cámara de Diputados. Eh, un tercer modelo eh, eh, tiene que ver con la responsabilidad civil, que eso es libre en el ejercicio de las responsabilidades que adquiera cada persona, por cada persona física, cada servidor, en, en su, sus servidores públicos, en su carácter de personas físicas, con la contratación eh, con terceros y con otro tipo de particulares. Y finalmente, pues, la, eh, la responsabilidad administrativa, que esta ha sido tocada de forma importante para vincular el sistema anticorrupción con el Tribunal de Justicia Administrativa para la sanción de los, de los casos. Tenemos en este sistema de responsabilidad administrativa la idea de que los servidores públicos por el ejercicio de su cargo y por el incumplimiento de los principios rectores de eficacia, legalidad, honradez, efectividad, puedan ser sancionados por los órganos internos de control, por la Secretaría de la Función Pública o por el Tribunal de Justicia Administrativa, en los casos de competencia de estos, cuando han violado las disposiciones a las que están obligados a cumplir. Claro, grosso modo, este es ese sistema constitucional que actualmente rige a los servidores públicos. Sin embargo, habría una pregunta que quiero hacer y la vamos a dejar para el siguiente segmento, que es, ¿y esto cómo beneficia primero al sistema constitucional y después a quien importa? A la gente, a aquellos a quienes se sirve. Pero lo veremos después de esta pausa. En 2015, se presentaron casi 5.000 casos de corrupción en la realización de trámites. En el 2015, entre los temas más preocupantes para los mexicanos, la corrupción ocupó el segundo lugar, con 50.9% de las menciones, solo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. Gracias por continuar con nosotros. 
Doctor Cárdenas, ¿cuál es entonces el sentido de este régimen de responsabilidades de servidores públicos? Bueno, el, eh, la teoría nos dice que este régimen de responsabilidades es para enfrentar, combatir, luchar en contra de la corrupción y de la impunidad eh, que puede darse en el servicio público para que no existan desviaciones a los fines de las leyes, de la Constitución, por parte de los servidores públicos y sobre todo para que los servidores públicos no empleen los recursos públicos que ejercen eh, para fines personales como parte de su patrimonio. O electoral. Eh, eh, sí, o eh, un fin electoral para beneficiar a su partido o al candidato o para beneficiar algún interés económico ¿no? de un poder fáctico, de un poder mediático a una transnacional. Si los recursos públicos deben eh, ejercerse para los fines que fueron autorizados en el presupuesto que cada año se aprueba, ya sea por la Cámara de Diputados o por los congresos locales, y no pueden utilizarse eh, para otros fines. Y también las propias funciones o competencias de los servidores públicos pues deben tener el fin de servir a la, a la ciudadanía en el buen sentido de lo que decía Gonzalo N. Santos, pues que los servidores públicos, no en el sentido peyorativo, sean amigos de los ciudadanos ¿no? y no de sus jefes o amigos de las eh, televisoras o amigos de un partido político. Entonces, esto es muy, esto es muy interesante, eh, esta visión del título cuarto de la Constitución, estamos hablando del artículo 108 al 114 de la Constitución, que está orientada a enfrentar, a prevenir la corrupción y la impunidad de los servidores públicos y para que esto se ajusten, como señalaba don Benito Juárez, pues en el ejercicio de sus funciones, al cumplimiento de, estricto de la ley y a vivir en la, en la, en la medianía, ¿no? Eh, no vivir con excesos, vivir de su salario, no recibir una contraprestación eh, que no esté prevista en el presupuesto. Esa es la, esa es la finalidad. Otra cosa es que ese título cuarto de la Constitución se haya cumplido, eh, sea una realidad de nuestro país, eh, pues eh, muchos consideramos que desde luego no es una realidad de nuestro país y los hechos están a la vista. Todos los días en los medios de comunicación aparecen escándalos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos, ya sea porque se desviaron de los propósitos que establece la ley o porque ejercieron indebidamente recursos públicos para beneficiarse a ellos mismos o para beneficiar indebidamente a otros. Claro. Y este es un tema sumamente importante para la sociedad, que ve precisamente, y creo que es una preocupación compartida, que ve como muchos de estos servidores públicos no cumplen con ese objetivo. Y aquí hay que recordar que la Constitución establece, como bien lo decía Santiago, establece una serie de principios que luego se desarrollan por leyes y que el caso del sistema anticorrupción pues también es de alguna manera el eco de una demanda ciudadana que ha estado generándose durante mucho tiempo. Y si logramos que ese sistema de responsabilidad se haga realidad, pues entonces tendremos también no solo un mejor gobierno, sino mejores servicios públicos. Pero hay otra vertiente que bien ha tocado también Santiago, que es el tema de la utilización de recursos por parte de servidores públicos para fines electorales. ¿Cuál es el régimen que tenemos actualmente en ese, en ese tema? Sí, ahí lo que ha establecido tanto la Constitución como la ley es un régimen, digamos, dividido. Hay una responsabilidad de corte administrativa, eh, y una responsabilidad de corte penal. En el ámbito de lo penal, igual hay una doble división. Hay una parte que tiene que ver con la, el combate a los delitos en materia de corrupción, de hechos de corrupción, en virtud de algo de lo que decía el doctor Cárdenas hace un momento. Estamos viendo cómo eh, se incrementa el, el gasto y la falta de controles adecuados, sobre todo a nivel municipal, estatal, también en la federación, que tienen que ser eh, corregidos de manera importante para efecto de poder tener una viabilidad en la legitimidad del sistema de responsabilidad de servidores públicos. Y el otro tema es el tema de lo electoral. Si nosotros vemos, eh, en realidad uno de los grandes problemas del país es la impunidad. 
eh, se hablan datos estadísticos, inclusive de la ONU han planteado que tenemos 95% de grados de, de impunidad de hechos denunciados que no llegan a sentencia condenatoria. Eh, con la transición al nuevo sistema procesal penal acusatorio vamos a tener un modelo en donde en realidad los asuntos que lleguen a un juicio oral van a ser igual, un número muy reducido de los asuntos. Y entonces lo que se necesita es construir un mensaje a la ciudadanía de que este tipo de conductas no queden impunes. En el ámbito específico de los servidores públicos tienen prohibido durante campañas electorales eh, hacer entrega, eventos masivos de entrega de programas sociales, tienen la prohibición de condicionar el voto sus, o amenazar o suspender la entrega de los programas sociales o programas gubernamentales para que se emite el voto por un partido político candidato. Eh, este, está prohibida la compra y coacción del voto. Es una conducta que de, eh, se encuentra contemplada como delito para servidores públicos y para cualquier persona. Eh, tienen prohibido eh, coaccionar a sus subordinados e inclusive emplearlos para que en, el en, en horarios hábiles de labores eh, trabajen a favor de un partido político candidato. Eh, y por supuesto eh, hay un régimen de responsabilidad para el peculado electoral. Eh, el, el peculado es el destinar los bienes o servicios que un servidor público tiene a su, a su alcance para cualquier otra finalidad. Pero hay una vertiente eh, que puede ser un eh, eh, concurso de delitos en donde si, si aparte de utilizar los bienes o servicios para un fin personal, se utilicen para una campaña electoral. Y entonces estamos hablando de peculado electoral. Casualmente, y esta es una de las cosas que habría que reflexionar, eh, a pese a que se incrementó la pena, son dos a nueve años de prisión eh, con la actual ley general en materia de delitos electorales en contra de eh, cuando se eh, persigue un servidor público, el juez tiene ese abanico de posibilidades para imponer una sanción, lo cierto es que no son delitos graves y eso implica que cualquier servidor público con independencia de lo que haya hecho, pienso en Javier Duarte desviando 35 millones de pesos del presupuesto del Instituto Electoral del Estado, o cambiando los listados de beneficiarios de los programas sociales para efecto de que todo el recurso del programa social fuera a los eh, simpatizantes de su partido para efecto de generar las estructuras eh, electorales que permitieran abarcar todas las casillas, por poner ejemplos. Eh, el, el, eh, eh, no hay una, una sanción, no hay la posibilidad de que estas personas eh, te, eh, lleven su proceso penal en reclusión, sino que siempre van a estar eh, en libertad. Eh, y creo que ese es un tema que tendríamos que reflexionar en torno a la, a la gravedad de, de este tipo de conductas por el impacto que tiene negativo ante la ciudadanía. Bueno, sin duda son no solamente esos temas, sino muchos otros vinculados precisamente con el tema de impunidad, corrupción, inseguridad, que vale la pena reflexionar, como bien dicen aquí. Pero después de una pausa seguimos discutiendo este tema. Se calcula que en 2016 el costo de la corrupción en México superó los 2 billones de pesos, monto tres veces mayor comparado con el valor registrado en el año 2000. El Banco Mundial reprueba a México con una calificación de 26 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 153. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas a través de la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Pero bueno, hablando de estas, vamos a llamarle, desviaciones que se tienen en el servicio público, ¿Podemos hablar de que hay un costo, no solo económico, para el sistema constitucional, para la sociedad? Desde luego, bueno, de los costos económicos brevemente menciono que ha habido algunos eh, cálculos, tanto de, o por parte de ONGs eh, nacionales e internacionales, como parte también, eh, lo han dicho algunos, este, por parte, algunos políticos nacionales, que el costo de la corrupción implica aproximadamente... Eh, pues medio billón de pesos eh, al año. Desde el punto de vista constitucional, institucional, político, estos actos de corrupción que no son sancionados porque existe impunidad, eh, los actos de corrupción que son parte de los escándalos cotidianos en los medios de comunicación, contribuyen a generar un clima de sospecha, de incredulidad, de ausencia de legitimidad en las instituciones nacionales. Y esa incredulidad no solamente es por parte de los ciudadanos, por parte de las personas 
que vivimos en este país, sino también, por ejemplo, un inversionista extranjero cuando decide eh, orientar su inversión a algún país, pues dice, no, en ese país no, no invierto y no genero empleos porque ahí va a haber eh, corrupción, me voy a enfrentar a una red de, de funcionarios o de servidores públicos eh, corruptos, prefiero no ir a ese país. Entonces, hay daños muy graves de tipo económico y de tipo constitucional, el descrédito. El descrédito también implica, y con eso termino, eh, implica que si el, el, los ciudadanos observan que los gobernantes eh, se corrompen y utilizan los recursos públicos para fines distintos a los previstos legalmente, pues eh, los ciudadanos también se preguntan, ¿y yo por qué tengo que respetar las leyes? ¿Por qué tengo que respetar las instituciones? ¿Por qué tengo que tener un actuar eh, honesto eh, o adecuado si el presidente de la República o el gobernador de mi estado no tienen ese, ese comportamiento conforme a la ley conforme a los fines institucionales. Hasta la actuación de los servidores públicos es también un ejemplo para la sociedad, un ejemplo a seguir. Y mencionabas un tema que también es muy importante, el tema de las elecciones. ¿Qué tanto impacta esta corrupción, esta incluso impunidad respecto de los eh, malos actos de los servidores públicos en la democracia? Yo creo que de manera, de manera directa. Eh... La democracia, desde un punto de vista, tiene que ver con el cumplimiento de ciertas reglas formales y, por tanto, de las instituciones. Eh, por supuesto, también tiene que ver con el, la parte sustantiva, que es el respeto a los derechos fundamentales. Pero en la primera parte, eh, creo que es importante señalar que una democracia se construye a partir de instituciones. Sin embargo, evidentemente, para que esto ocurra, las instituciones deben funcionar para lo que fueron diseñadas. Es decir, en el caso específico eh, del sistema electoral, tenemos las tres instituciones o los tres tipos de instituciones, administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral. Debemos desarrollar lo que nos corresponde para poder para legitimar el sistema y que ese sistema funcione. Y aquí se trata de sí, la persecución de los delitos. En este momento, con el nuevo sistema, tenemos en FEPA de 2.800 carpetas de investigación. Es interesante que 900, más de 900... Eh, están relacionadas con compra de voto y casi un poco más de 500 con eh, el eh, condicionamiento de programas sociales. Es decir, la mitad de las carpetas de investigación tienen que ver con estos dos elementos, lo cual implica que hay una, eh, un problema eh, de estructural para, que, para efecto de poder combatir este tipo de conductas delictivas. Eh, y por otro lado, el INE tendrá y las autoridades administrativas tendrán que también sancionar a los partidos políticos que se beneficien con este tipo de conductas y después el Tribunal Electoral puede, como lo ha hecho, lo hizo en Aguascalientes, lo hizo en Colima, eh, declarar la nulidad de las elecciones cuando se, eh, mue se compruebe que los eh, servidores públicos eh, de manera negativa influyeron en la contienda electoral a favor de un determinado partido político candidato y que eso fue determinante para el resultado de la elección. Claro. Ahí se nota efectivamente cómo el mal actuar dentro del servicio público tiene efectos, vamos a llamar, nocivos para el sistema constitucional, para el sistema democrático. Pero se nos ha acabado el tiempo. Le pediría a nuestros invitados un mensaje para el auditorio, Santiago. Bueno, que es importante desarrollar un, eh, en todo momento una cultura de la legalidad y de la denuncia. Eh, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales por servidores públicos es una práctica deleznable que es importante que combatamos todas y todos para efecto de mejorar la calidad del sistema democrático en México. Muchas gracias. Jaime. Yo brevemente lo que quisiera, lo que quiero decir es que el Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que surgió de reformas en el año 2015 y 2016, solamente será creíble cuando este Sistema Nacional Anticorrupción se dirija a perseguir los actos de corrupción de los altos servidores públicos del país, no solamente de los gobernadores, como lo estamos observando ahora, sino empezar por los presidentes de la República y los expresidentes de nuestro país. En México haríamos muy bien en crear una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los actos de corrupción de los últimos eh, sexenios, cuatro o cinco sexenios, incluyendo el sexenio que está por terminar. Y en ese sentido, la cultura de la Constitución es básica. 
sin una cultura de la Constitución consolidada en la sociedad, difícilmente se podrá buscar la aplicación irrestricta del contenido constitucional y de lo que mencionabas, las leyes que sancionan el mal actuar de los servidores públicos. No me resta sino agradecer el favor de su atención y concluir este programa con la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.